ఇప్పుడు మనం ఈ ప్యాటర్న్ డిస్ప్లే చేద్దాము ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే ఎన్లో కనుక ఫైవ్ ఉంటే ఫైవ్ రోజు ఇలా డిస్ప్లే చేయాలి సో ఫస్ట్ రోలో ఫైవ్ నుంచి వన్ వరకు డిస్ప్లే చేయాలి సెకండ్ రోలో ఫోర్ నుంచి వన్ వరకు డిస్ప్లే చేయాలి థర్డ్ రోలో త్రీ నుంచి వన్ వరకు డిస్ప్లే చేయాలి ఫోర్త్ రోలో టూ నుంచి వన్ వరకు డిస్ప్లే చేయాలి ఫిఫ్త్ రోలో వన్ డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఎవ్రీ రోలో మనం స్టార్టింగ్ వాల్యూని రిమూవ్ చేస్తున్నాము ముందు రోలో ఉన్న స్టార్టింగ్ వాల్యూని మనం రిమూవ్ చేసి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రోలో ఉన్న వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాము ఓకే సో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ డిస్ప్లే చేయాలి అంటే మనకి టూ ఫర్ లూప్స్ కావాలి సో ప్రోగ్రామ్ రాస్తూ లాజిక్ డిస్కస్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ ఎస్టీడీ ఐఓ డాట్ ఎస్ని ఇంక్లూడ్ చేసాము బికాస్ ప్రింట్ ఆఫ్ స్కానర్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఎస్టీడీ ఐఓలో ఉంటాయి తర్వాత మెయిన్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసాము ఇక్కడ ఫైవ్ రోజు డిస్ప్లే చేయాలి కాబట్టి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని అసైన్ చేసాము ఇట్ ఈజ్ ఇవర్ చాయిస్ మీకు కావాలంటే రీడ్ కోట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మనకి రెండు ఫర్ లూప్స్ కావాలి ఆ ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ని అవుటర్ మోస్ట్ లూప్ అంటాము దాని మీద ఆపరేషన్ కోసం ఐ యూజ్ చేస్తున్నాము సెకండ్ ఫర్ లూప్ని ఇన్నర్ మోస్ట్ లూప్ అంటాము దాని మీద ఆపరేషన్కి జై యూజ్ చేస్తున్నాము ఓకే సో ఈ విధంగా మనం టూ ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేయాలి ఫర్ ఐ నెక్స్ట్ ఇన్నర్ మోస్ట్ ఫర్ జే ఇక్కడ మనం వాల్యూ డిస్ప్లే చేయాలి ఇన్నర్ మోస్ట్ ఫర్ లూప్లో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఫస్ట్ రోజు చూస్తే ఎక్కడి నుంచి డిస్ప్లే చేస్తున్నాము ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ అంటే వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది ఫైవ్ తర్వాత ఫోర్ చేంజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ త్రీ టూ వన్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతూ ఉంది ఇలా వాల్యూ కనుక చేంజ్ అవుతూ ఉంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇన్నర్ మోస్ట్ వేరియబుల్ని డిస్ప్లే చేయాలి ఇక్కడ ఇన్నర్ మోస్ట్ లూప్లో మనం ఏ వేరియబుల్ ఇచ్చేస్తున్నాము జే కాబట్టి జేని డిస్ప్లే చేయాలి అలా కాకుండా ఇలా వాల్యూ డిస్ప్లే అవ్వకుండా ఇట్లానే ఉందనుకోండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ రోలో అన్ని ఫైవ్సే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ రోలో అన్ని ఫోర్సే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ రోలో అన్ని త్రీసే ఉన్నాయి అలా ఉందనుకోండి వాల్యూ చేంజ్ అవ్వకుండా ఉందనుకోండి అప్పుడు అవుటర్ మోస్ట్ వేరియబుల్ డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఐ డిస్ప్లే చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యిందో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే నెక్స్ట్ రో ఆఫ్ డేటాని డిస్ప్లే చేయాలి కాబట్టి మన కర్సర్ని నెక్స్ట్ టైంలో ప్లేస్ చేయడం కోసం ప్రింట్ అఫ్ స్లాష్ అని చెప్పి రాస్తున్నాము నెక్స్ట్ తర్వాత అవుటర్ మోస్ట్ ఫర్ లూప్ని క్లోజ్ చేయాలి క్లోజ్ చేసాము తర్వాత ఇంటి మెయిన్ అని చెప్పి రాసాము కాబట్టి రిటర్న్ జీరో రాయాలి బికాజ్ సీలో కనుక ఒక ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ అయ్యి ఎగ్జిక్యూట్ అయితే జీరో అనే వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ప్యాటర్న్ని ప్రింట్ చేయాలన్నా ఈ ప్యాటర్న్ని సేమ్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి చేస్తాము ఇదే యూజ్ చేస్తాము ఓకే ఇప్పుడు మనం చూద్దాము ఫస్ట్ రో తీసుకుంటే ఫైవ్ నుంచి డిస్ప్లే అవుతుంది సెకండ్ రో తీసుకుంటే ఫోర్ నుంచి డిస్ప్లే అవుతుంది థర్డ్ రో తీసుకుంటే త్రీ నుంచి డిస్ప్లే అవుతుంది ఫోర్త్ రో టూ నుంచి డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే ఎవ్రీ రోలో స్టార్టింగ్ వాల్యూ అనేది ఎక్కడి నుంచి రావాలి దాని ముందున్న ఫర్ లూప్ నుంచి రావాలి అంటే ఐ దగ్గర నుంచి రాయాలి సో ఫర్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇప్పుడు ఐలో ఏ వాల్యూ ఉండాలి ఫస్ట్ రోలో ఫైవ్ రావాలి నెక్స్ట్ రోలో ఫోర్ రావాలి నెక్స్ట్ రోలో త్రీ రావాలి సో ఫర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బికాస్ ఫైవ్ దగ్గర నుంచి రావాలి కాబట్టి ఫైవ్ తర్వాత ఈ ఫోర్ అనేది రావాలి ఫోర్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి ఐ మైనస్ మైనస్ ఓకే సో ఐని మనం ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తూ వన్ వరకు రిపీట్ చేయాలి కాబట్టి ఐ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫర్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ సో ఫైవ్ నుంచి ఫోర్ వరకు డిస్ప్లే చేస్తున్నాం ఫోర్ నుంచి వన్ వరకు డిస్ప్లే చేస్తున్నాం ఎవ్రీ రోలో వన్ వరకు డిస్ప్లే చేస్తున్నాం కాబట్టి కండిషన్ ఏమైంది జే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ బికాస్ వన్ వరకు డిస్ప్లే చేస్తున్నాం తర్వాత ఫైవ్ తర్వాత ఫోర్ చేయాలి ఫోర్ తర్వాత త్రీ డిస్ప్లే చేయాలి ఎవ్రీ టైం డిక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జే మైనస్ మైనస్ సో ఇది లాజిక్ ఇప్పుడు మన లాజిక్ అనేది కరెక్టో కాదో ట్రేస్ చేసి చూద్దాము సో ఐలో ఎంత ఉంది వాల్యూ ఎన్ ఉంది సో ఐలో ఎంత ఉంది ఫైవ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎస్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ సో బాడీ విల్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఐలో ఎంత ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి జేలోకి ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ వస్తుంది జేలోకి ఫైవ్ వస్తుంది ఫైవ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎస్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ కాబట్టి జే ప్రింట్ అవుతుంది అంటే ఫైవ్ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ జే మైనస్ మైనస్ ఇప్పుడు జేలో ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ కండిషన్ ఈస్ ట్
నెక్స్ట్ జేలో టూ వస్తుంది టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ అర్ ఈక్వల్ టూ వన్ టూ ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ జేలో వన్ వస్తుంది వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ అర్ ఈక్వల్ టూ వన్ వన్ ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ ఐలోకి ఎంత వస్తుంది నెక్స్ట్ ఐలో ఎంత వస్తుంది త్రీ ఫోర్ త్రీ వస్తుంది సో త్రీ నుంచి వన్ వరకు ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఐలో టూ వస్తుంది టూ నుంచి వన్ వరకు ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఐలో వన్ వస్తుంది వన్ నుంచి వన్ వరకు అంటే వన్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి లాజిక్ ఇది మనకి ఇప్పుడు కరెక్టో కాదో ప్రాక్టికల్గా సిస్టంలో చెక్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ ఇంక్లూడ్ చేశాము తర్వాత మెయిన్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేశాము ఎన్లో వాల్యూని ఫైవ్ స్టోర్ చేశాము ఐజే అని చెప్పి టూ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేశాము మీకు కావాలంటే అన్ని రీడ్ చేయొచ్చు అవుటర్ మోస్ట్ లూప్ అనేది ఎన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి వన్ వరకు వెళ్తుంది ఇన్నర్ మోస్ట్ లూప్ అనేది ఐదు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి వన్ వరకు వెళ్తుంది సో మనం జేని డిస్ప్లే చేశాము తర్వాత న్యూ లైన్ డిస్ప్లే చేశాము ఇప్పుడు దీన్ని మనం కంపేర్ చేద్దాము సో కంపైలేషన్ నెక్స్ట్ రన్ చేద్దాము సో రన్ చేశాము ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూద్దాం సో ఏమైంది ఫస్ట్ లైన్లో ఫైవ్ టూ వన్ సెకండ్ లైన్ ఫోర్ టూ వన్ నెక్స్ట్ లైన్ త్రీ టూ వన్ నెక్స్ట్ లైన్ టూ వన్ నెక్స్ట్ వన్ అలా డిస్ప్లే అయింది దీనికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు దాని నుంచి రిక్యూవ్ చేసుకొని ఎక్స్క్యూట్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్